Revenge Live Now e, Bună seara dacă ne ascultați live pe frecvențele Radio Guerilla Salutare dacă preferați versiunea podcast Eu sunt Dragoș Tanca și vă mulțumesc că sunt alături de Upgrade 100 Live Azi o nouă ediție Tech Leaders Talk avem uh, invitați uh, foarte faini. Uh, alături de mine în studiu este antreprenorul tech Sasha Mișo. El este cel care a cofondat Glovo, aplicația și serviciul pe care sunt sigur că îl știți uh, cu toții. Salut, Sasha! Bine ai venit! Welcome. Uh, thanks, thanks for the invitation, Drago. It's a pleasure being here and I'm going to have fun. Sunt sigur de asta, dacă nu v-ați prins încă, Sasha e fluent în limba română, doar înțelege, nu și vorbește, de asta o să răspundă în engleză tot timpul. Tot în studio Radio Guerilla, la Upgrade 100 Live, este Matei Dumitrescu, el este general partner Roca X, vicepreședinte Tech Angels, fondator Comas Excel, este investitor și expert în accelerarea startup-urilor. Salut, Matei! Salut! Mulțumesc de invitația! Mulțumesc că ați venit, hai să-i dăm drumul! Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what? Îmi doresc în seara asta să avem o discuție cât mai, mă rog, relaxată, dar cu toate astea interesantă pentru, pentru cei care ne ascultă. În mod evident, oamenii sunt aici pentru uh, interese diverse. Unii sunt curioși să afle ce și, ce și cum cu Glovo, alții sunt curioși să afle viziunea unor oameni cu perspectivă și bani de investit vis-a-vis de ce ne rezervă viitorul. Vom discuta, deci, despre tech startups, vom discuta despre investiții, despre disruption în business și noi modele. Vorbim și despre revoluția AI, inevitabil, în contextul crizei economice, psihologice, de toate felurile pe care o traversăm și putem să mai vorbim despre ce vreți voi, practic, pentru că aveți la dispoziție un număr de WhatsApp 0758948948 dacă ne ascultați în versiune live. Puteți să ne trimiteți întrebări, înjurături civilizate, idei de, dis- de discuție, mă rog, ce vreți voi pe scurt. Bun, și începem și vreau să ușor, ușor intrăm în, în subiect. Hai să vin politicoși cu invitatul nostru de peste hotare. Sasha, care a fost momentul Glovo? Când a fost momentul în cariera ta în care ai decis că asta vrei să faci mai departe? Cred că înainte să-mi răspunzi o să le spun puțin celor care ne ascultă că ești un antreprenor cu peste 15 ani de activitate în online în Spania, o vastă experiență în domeniul startups. În 97 a fondat o companie care se numea Latin Red, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii internet în limba spaniolă, vândută către Star Media. De-a lungul carierei s-a și-a mai creat companii. Inlander este una dintre ele, a fost vândută în 2000, Binaria, o agenție de comunicare digitală, ca să vezi ca și ăsta care vă vorbește, și Transworld, o companie de traduceri online. Și Glovo. <laughs> yeah, thank, thanks. Um, makes me feel old, all these, all these companies so long ago. Um, Don't but worry. I've been around for a while. Um, so I think there was two moments. Um, one was before Glovo started. Mm-hmm. Um, I was looking really at um, Uber, what they were doing for ride hailing in the US when they were starting yeah. and how they were disrupting a very traditional business, which was the taxi industry. And I thought it'd be great to do something similar, but instead of moving people around the city, move things. Okay. So that was um, before we started. Um, I met Oscar. Uh, so you you were one of the many startups that wanted to be Uber for something, basically. And, Uber, but you succeeded. Yeah. <laughs> well, um, the, if you see Glovo, our vision is to give everyone easy access to anything in your city. Okay. So our main category is restaurant, food, and, and groceries, but actually we deliver anything. And that was mm-hmm. key from our vision. Um, I met Oscar. We launched very quickly. Within three months, an MVP in Barcelona, which is our home city, where we started the company. And, and it, Philip Oscar, da? Cello al fondator al... Yeah, Oscar, yeah. Mm-hmm. My, uh, okay. co founder. And um, we noticed very quickly, we didn't invest in marketing because we didn't have the money to invest in marketing in those early days, but it was just growing organically and word of mouth. 
Um, and we realized that was the magic moment, pretty much four or five months in that we had something special. We knew we had something special. Matei, Matei Dumitrescu este celălalt invitat, este general partner RocaX, cum vă spuneam, vicepreședinte Tech Angels. Matei e investitor și expert în accelerarea startup-ului, are experiență internațională importantă, președinte Tech Angels din 2017, a fost desemnat și investitorul anului în România de către Centrul European Startup Awards, a intrat în domeniu, adică în industria de venture capital, ca general partner în fondul de investiție RocaX. Din 2019 a fondat IDEA, Institut de Excelență în Antreprenoriat, care este o organizație prin care a sprijinit mii de startup-uri în cadrul a 10 programe de accelerare. Probabil cel mai cunoscut este Commons Excel. Matei, tu cum ai intrat în zona de investment în startup și de ce nu ați investit în Globul la început? Asta m-ar interesat cel mai tare. Am ratat momentul, am ratat, ratat și cu UFS. A, da? Da, și poate pentru că industria noastră e prea tânără. Mai zine, mai zine. Am intrat după 10 ani de antreprenoriat. Ok. Niște ani frumoși în care am încercat foarte multe lucruri și am, încer- am învățat foarte multe lucruri din execuția uh-huh. pe care trebuie să o aibă startup acolo foarte bine pusă la punct. Chiar treceam cu așa mai devreme venind în coace pe lângă una dintre primele locații ale primelor business-uri, un studio de muzică aici pe ah. stradă lângă voi. Bravo. Uite aici acum 20 de ani ce făceam. <laughs> Toți, toți am avut o pasta în CV la un moment dat. Exact. <laughs> și avem ceva pe YouTube să ascultăm, să te cunoaștem mai bine sau uh, nimic difuzabil. Se plătește bine pe drepturi de autor, să știi, de la... Am auzit, da, cu organismele de gestie organismele colectiv. Da, da. Bine, a, mai, a... mai discutăm, mai negociem pe parcursul, pe However, parcursul discuției. Am niște startup-uri în care aș putea să investesc, pe care le urmăresc acum, care se ocupă cu drepturile de autor și cu a. gestionarea drepturilor de autor. Pe blockchain, cumva? Evident. Bun. Unde? A, cred că am fost și eu picit <laughs> pentru unul dintre ele. <laughs> ok. Uh, domnilor, uh, profit de faptul că avem... Uh, în studio, niște creere care au trecut prin multe situații din care cei care ne ascultă pot să învețe lucruri. Nu este o emisiune despre Globo, nu este o emisiune despre Globo, ca există o emisiune despre voi și despre preocupările voastre și despre uh, lucrurile pe care cei care uh, investesc în noi resursa asta prețioasă pe care nu prea avem și anume timpul, să plece cu niște lucruri acasă pe care să le poate eventual folosi. În mod... Uh, Evident, suntem într-un context global și local și regional destul de complicat. Vedem pe de o parte frământări, crize, inclusiv războaie aici la granița cu noi, băncile gâfuie, nume mari din banking cer ajutor. Mai vedem însă și alte lucruri, vedem revoluția AI, vedem efervescență, dorință de a se lansa noi produse, dar vedem și concedie din Big Tech. E extrem de contrastant și de interesant ce se întâmplă și din perspectiva asta întrebarea mea este apoi să fie o emisiune întreagă. Cum vedeți evoluțiile astea în câțiva ani? Cum se va schimba lumea în viziunea voastră, în bine și poate mai puțin bine, din, sigur, perspectiva asta a startup din tehnologie. Va fi o oportunitate pentru multe business-uri deja existente, e o amenințare, Glovo va fructifica aceste vremuri turburi și va reuși să poate crească sau va fi mai conservator OCAX și alte structuri care susțin antreprenoriatul în care ești tu implicat, Matei, sunt mai circumspecte. Hai să comentăm puțin ce se întâmplă în acest moment. Avem pe de-o parte revoluție AI și accelerare exponențială a tehnologiei, pe de altă parte impredictibilitate. Nu știm exact la ce să ne așteptăm, nu știm cum va fi criza economică, cât de adâncă va fi, cum vă pregătiți voi din punct de vedere strategic, Sasha. Yeah, so so I think there's a couple of things. The first thing, um, if we look in the past, probably six, seven, eight years, there's a, there's been an abundance of capital, access to capital, um, especially large startups, scale ups. They've had really easy access to funds, funds growing very quickly, growing very quickly, and probably a bit exaggerated, probably a bit over 
Um, and, and that made many startups not very competitive um, because their access to capital, and it was all about speed of growth and not building the basics of unit economics, which, and I think what's happening now is, is fairly radical in the sense that there's probably a, a lack of access to capital. So many of those startups that have built their businesses worldwide on having access to capital now are suddenly in shock mode. And in, in our industry, if we just look at just uh, Global's industry, which is on-demand, local, you know, speed delivery, we had over the last two years, if you remember, a number of startups funded for quick commerce, mm -hmm. um, last minute, and they had access to ridiculous valuations in three, four, six months. Venture capital throwing money at them, and they had, didn't have a solid business model. And these now are, are either merging or looking for ways of saving their business. So um, they, 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 their business model was based on a very long-term potential yeah. strategy when... Well, or, or even something so simple as this context, is, in English it's called that, I don't know what it, how to say in Romania, it's land grab. Mm -hmm. The first in the market, the first can be there, but, but the, basically they were losing money on every single order, and a lot of money. Um, and it was just all about building, and, and you know, they, we've seen them just even close here in Europe mm -hmm. that they've, they've had, they're really struggling. Um, and then you had other companies, I'm not saying we're perfect, but we were really focused on unity economics from day one, and, and we saw these companies coming to compete against us in our cities with a lot of money, giving free groceries, giving free deliveries, throwing money at the market. And, is Glovo and, and they've, they've, most of these have left our markets. Is Glovo profitable right now and you can face um, the, the potential so we're, long we're crisis? Or? So we're profitable in mature markets, mm -hmm. markets we've been three or four years. Okay. Southern Europe, for example, we're a bit the positive. Um, Romania is a really important market for us. We can talk about that later. Uh, mm -hmm. But so, and so we've got a lot of new markets um, in regions where we just moved in. For example, Africa is an emerging market for us. We're in seven countries where we're not profitable yet. So globally, we're not profitable. We will be um, by the end of 2024. Um, but yeah, I think it's important for those who listen to Sasha Mișo, our guest, who is va vorbi în engleză pe parcursul emisiunii pentru că noi așa nu avem această problemă în audiența Upgrade 100. Este unul dintre cei doi cofondatori ai Glovo care probabil nu toată lumea e conștientă de treaba asta. Nu e un brand care e activ doar în România, e activ în 25 de țări. România funcționează ca un hub regional pentru piața din sud-estul Europei și acoperă 8 țări de aici, pe lângă România, Bulgaria, Serbia, Croația, Moldova, Bosnia, și Herzegovina, adică Borța și Herzegovina, Muntenegru și Slovenia. În total, Glovo este activ în 25 de țări din Europa, Asia Centrală și din Africa. Deci, din perspectiva Glovo, sunteți pregătiți pentru o potențială criză și ce se vede în jur sunt startup-uri care poate au forța nota puțin cam tare și s-ar putea să gâfie. Este și o oportunitate pentru voi, vă gândiți la achiziții eventual de alți player care sunt pe un model de business compatibil și care rămân fără aer acum și ați putea voi să le dați o mână de ajutor sau o integrare strategică? Yeah. Um, no, not right now. Um, we've done a number of acquisitions. Um, in fact, in, in Romania, we've, we've acquired um, one of our competitors. So we've done that over the last few years. We're much more about um, focusing on what you mentioned earlier, going to profitability, making sure these markets um, are profitable. So, you, you acquired Food Panda? Yes, that's okay, correct. Yeah. So we've, we've, we've done, been doing that the last few years, and now we're very focused mm -hmm. on, on sustainable business, what I said. Um, and then to answer your first question, I think it's just very important from a global perspective. Glovo, is, as you know, is is a platform but actually works with local retail partners. Most of them, SMEs, small businesses, 85%, I think, in Romania are small businesses, 90% worldwide are small business. We also work with large chains, you know, big multinationals, but mainly. And this slowdown in consumer um, access to money, in the end of the day, if, if, if our customers are spending more on their electricity bills or higher interest rates with their mortgages, then they have less money at the end of the month. And we're not immune to that. And we notice that our, our partners, these stores and restaurants, um, you know, are particularly worried about the next year, two years with this economic slowdown. It's macro, it's not just Romania. Yes, of course. Um, uh, so we feel the pain directly, of course. But it's very important for us to understand if you if you see from your level that the consumption is is slowing down already. It's it's uh, uh, visible already in your numbers? 
Well, I think we're lucky in one sense that we're a fast-growing business. So, for example, in Romania last year, we grew 45%, which is mm. incredible. Okay. And it's incredible considering how important... Romania is not a small market for us. It's a Almost as, as good as uh, Google and uh, Facebook before the so So we're, f- we're, high, we're growing very quickly as a mm-hmm. business, but we've, ha- we've adjusted our business plan for this year. Mm-hmm. Mm-hmm. We've lowered the expectations because we can see consumers... Um, are spending less. They have less less money yeah. at the end of every month. Okay. Um, so we're still quick, growing very quickly, but we've adjusted our business plan to, to take into account that for sure. And again, what I said earlier, we're not immune of to economic slowdown. We're actually part of it, and we feel the pain of, of most of our partners um, who are very concerned. In fact, they actually see digitalization in us as, as helping them navigate this future you know, economic downturn. Matei, cum se vede din punct de vedere al unui investitor perioada pe care o trecem? Sunt cu siguranță și oportunități, dar probabil că sunt și portofolii care nu mai prea performează sau că nu își pot respecta business planul. Oportunitate, amenințare, o combinație între cele două... Oportunitate. Așa. Zice altceva decât oportunitate. Dealing with uncertainty este ceea ce face investitorul. Dacă n-ar fi criză, nu că ne-ar place criza, dar dacă nu ar fi criză sau major disruption ar fi destul de boring activitatea, ar da. fi like să am ai dobândă la depozit <laughs> din bancă, cam așa ar fi și investițiile, dacă deci fi probabil că sigur. adrenalina și activitatea de investitor în startup-uri sunt din același film, nu? Da, și e, aici faci diferența uh-huh. aici se vede când investitorul este profesionist, când poate să aducă un plus de valoare pe lângă investiția financiară, când poate să ajute startup-ul să navigheze și în vremuri tulburi. Asistați startup-urile pe care le susțineți și în care ați investit inclusiv în, în zona asta? Poate e bine pentru cei care ne ascultă ca să înțeleagă mai clar cu cine stăm de vorbă să menționezi câteva dintre startup-urile cu care vă mândriți sau care sunt mai cunoscute pentru un public și puțin mai larg decât cel specializat. Da, este o valoare de-a noastră fundamentală la Roca X că sprijinim startup-urile din portofoliu. Nu ne băgăm peste business-ul lor, dar suntem mereu alături, să-i ajutăm cu network, mm-hmm. conexiuni și multe lucruri pe care noi știm să le facem, le-am mai văzut, mm-hmm. ei nu știu. Și okay. întotdeauna încerc să-i învăț chiar și în accelerare pe antreprenori, să se focuseze pe ceea ce știu ei, să facă cel mai bine și să externalizeze sau să ia de la investitori și de la parteneri acele resurse de care au nevoie ca să își vadă de traseul lor. Care e, mă rog, în faza asta care sunt vedetele portofolului de care vă ocupați? Vedete la nivel de extindere internațională, dar totodată și cunoscut publicului, ca să vorbim cu publicul larg. Aș putea să menționez Kinderpedia, care este aplicația de management pentru grădinițe și școli, pe care am ajutat-o îndeaproape și au ajuns să vândă și în Canada, și în Asia, și în Africa, și în Brazilia. Sau ar fi Bonap, care este aplicația cu care tocmai ce vorbeam cu Sasha mai devreme, aplicația lui Gregor Vigru, care ajută la combaterea risipei alimentare și care, as we speak, face raising public de bani. Ok. Uh, cumva, uh, cred că sunt destul de multe startup-uri tech și Glovo, cu siguranță, unul dintre ele care au... Uh, Exploda și datorită sau din cauza, depinde de dacă ești competitor sau o parte din business, pandemiei, nu? Adică acest obicei al accelerării comenzilor la domiciliu s-a, s-a accentuat acum. O întrebare pe care o am și eu și mă bucur să văd că deja vine și pe WhatsApp de la ascultătorii noștri, 0758948948, dacă ascultați formatul live. Este legată de ce se întâmplă în zona big tech și în tehnologie în general și oamenii sunt cumva într-o, uh, într-o dilemă. De ce companii atât de profitabile cum sunt companiile din big tech, chiar Amazon a anunțat azi în cotură de concedieri, Meta, Google, toată lumea anunță concedieri în această perioadă, deși au fost extrem de profitabili, sunt extrem de profitabili. Cum explicați sau cum vedeți fenomenul ăsta? De ce se întâmplă? și pe de o parte și pe de altă parte e o oportunitate sau este o problemă pentru ecosistemul de tehnologie și business în tehnologie în general? Yeah, um, you know, I haven't 
an opinion on on you know what I think, but but I can go back to your first question, which is why are they doing this? They see they see a clear slowdown um, in their in their numbers. They were building teams in hyper growth in the pandemic. You know, hiring more engineers, trying to leverage that growth. Um, it slows down, and they need to adjust it. These are publicly traded companies. They're going to be expected to hit the results, and they have to. And the bottom line will be a bit there. And if they've overstaffed, um, they've, they're adjusting, and I think that's that's normal in a slowdown. Uh, some some I've heard some media call that mismanagement, hiring too much. I have a different opinion on that. I think if you have hyper growth, there's nothing wrong with hiring staff. And when you don't have that growth, there's nothing wrong with reducing. At the end of the day, these are not NGOs. They're companies that are there to build um, value, both social and economic. Um, and I think that um, Glovo, we we adjusted um, our global team a um, very small amount, less than six six and a half percent earlier this year. Um, contemplating what we talked about earlier, that we think there's going to be adjusted our business plan. Um, we're not profitable yet globally, so we have to do that. Um, Good thing for Romania, it didn't affect the Romania team. Um, where, as you said earlier, it's it's fast growing. We see this as a huge market. It's one of our top markets worldwide. Um, so it didn't affect. But but I think we're companies that really um, have to build solid unit economics, solid sustainable business plans. Um, and that means adjusting and being flexible. Um, as I'm sure my colleague will agree, we have to be dynamic. Startups mm-hmm. and scale-ups are dynamic. We're tech companies that really adjust very quickly. Okay. And I think that's that's good. It's maybe also the end of a uh, technological era because uh, the explosion of AI and uh, so technically speaking, the, the fact that uh, we see in the same time the economic crisis, the explosion of AI and uh, the layoffs uh, in in the mind of some people, they can be connected. This are they connected? I mean, this isn't the first tech economic crisis. I mean, I'm, mm-hmm. <laughs> I said earlier, I'm old enough to have seen the first one, which was at the beginning, the so year 2000. Mm-hmm. I actually sold uh, my startup to an American startup at, the, at the, the time, and there was a boom of money in the market, and suddenly it disappeared the next day. Okay. Um, <laughs> and it took a while. So I, th- I think there'll be a, this is an adjustment, no more, mm-hmm. no less. Um, let, let's tech companies worldwide, whether it, In Romania, whether in Europe, whether in the US, are going to be the fastest growing companies okay. in the world. Make Mark, no mistake about that. Mark Zuckerberg wrote the other day that we can expect some years of uh, economical stagnation or the new economic reality. Do you agree? We are looking at years, or is just a I think I think with shorter with, adjustment. You know, VC funds um, they they're interested in disruption. Um, as I mentioned, I think there's a lot of opportunities. There's going to be companies with really mm-hmm. solid business basics that are going to be able to. I think it's going to be there's an adjustment. Um, as I said earlier, I thought there was too much money in the market, so it's oh, making yeah. a false. But I don't. I think um, what's going to happen is there's going to be just, but there's going to be reinvestment. Um, venture capital um, believes firmly in in tech growth. Um, the companies that are going to be growing quickly, and that's going to be exponential as well. The more technology you have, the quicker they grow. You okay. talked about AI; that's going to be a very good example of that. The more is available, um, the more technology has advanced. It advances by itself with machine learning and artificial intelligence. So these mm-hmm. are things that are going to what we see today are going to be radically improved in just two years. Okay, Mate, cum uh, se vede din perspectiva ta? Uh, treaba asta, concedierile din mic suprapuse cu criza economică, cu explozia AI, ce înseamnă pentru startup-uri, ce înseamnă pentru noi în general, cum trebuie să ne uităm la asta? E bine, e oportunitate, este și o filtrare. Uh-huh. În ambele părți este filtrare din punct de vedere al AI-ului. Mereu m-am gândit că filtrează muncile repetitive, uh-huh. muncile pe care omul nu ar trebui să le facă. Omul ar trebui să se preocupe de ceea ce poate el să facă cel mai bine cu mintea lui, nu de lucruri simple. Și businessurile la fel, este o mare bucurie pentru mine, ca investitor, că pot să se filtreze businessurile care nu aduc cu adevărat valoare. Asta este important. Și poate, din perspectiva unui VC, e o oportunitate și pentru că oamenii aia care rămân pe 
drumuri între ghilimele, ar putea ah. să înceapă business-uri, nu? Ar putea să înceapă startup-uri, n-ar... Probabil că... că dacă e de afară din America, pot să vină la noi, unde este e... deficit de forță de muncă în Haiti. Ar merge o campanie. Primim. Ar merge o campanie asta. Da, fete, e populară, nu? Să drăguțe, primim... Băieți simpatici, fonduri de investiții... Să vină diverse. românii înapoi în țară. Da, românii no? de toate naționalitățile. <laughs> da, da, să, să, se întoarcă, să se întoarcă aici, da. Bun. Uh, apropo de asta, cum... Și asta e o întrebare pentru amândoi, da. dar din două perspective care cred eu că pot fi foarte interesante pentru ascultător și o să vă las și timp de gândire, că avem publicitate vreo două minute. M-ar interesa așa, din punct de vedere al modului în care aveți în România fiscalitate, predictibilitate, legislație, startup friendly, cum e România din acest punct de vedere pentru Glovo versus alte piețe, e mai ușor sau mai complicat să faci business în România, e mai ușor sau complicat să respecti legislația muncii și alte uh, lucruri, fiscalitatea, pentru că asta e o provocare pentru ce startup de, de acest tip. La fel și pentru tine, Matei, din punctul ăsta de vedere, ce ai face dacă ai fi pentru o zi președinte cu puteri de pline, ce ai schimba în legislație, ce ai face să, să fie mai, mai bine din punct de vedere al preocupărilor tale, noastre, după publicitate. Deci, înainte de publicitate, spuneam cum e România din perspectiva unui investitor în tech startups locale și din perspectiva unui investitor local, dar dintr-o perspectivă globală. Sasha, what's your opinion? How is Romania? So I think you don't um, have to be polite. No, I'm not being polite. I think um, there's definitely an ecosystem from from a government relation which is very open mm-hmm. and very pro business, which is mm-hmm. very very positive. Mm-hmm. In the sense, you can see they really want to push. I think Romania, Bucharest um, has an amazing opportunity. There's real talent here. There's tech talent. There's a lot of engineers. Um, a thriving, for example, gaming industry that um, is here, which has tech talent. So I think it's uniquely positioned in the region um, just just because of, A, the talent available, but also the market size, that actually a startup here has the huge potential to lead the region, which is an opportunity. Um, and I think they need to take that. I've got a real good example, much closer to Spain, neighbor, France. France, um, their, their president, Macron, has gone and positioned his country as the leading country within Europe to set up startups. He's talked about private public investment. He's really positioned themselves and, and it's a thri- Paris is thriving now mm-hmm. with an ecosystem of tech talent with the startups. It's leading it's leading mainland Europe. Um, probably only at a similar level to the UK, which is obviously English first and everything. But um, and I think Romania should embrace that. Um, I think they should be positioning the countries as as tech leaders within this within the region. And I think there's an opportunity. And I'm not just saying this because I'm trying to be polite. I really feel it. Um, I've been meeting local government on my last trip here and, and more recent, and I can see they're really looking for opportunities. Um, I think, you know, having VC funds mm-hmm. um, here, I think there's five or six in the region. They're going to they're create some of those fast-growing startups, which are going to attract more money from from abroad, more money from foreign investment to, to on the region. So I'm, I'm really positive about what I'm seeing. But you're operating in 25 countries. Which one is the best uh, from the point of view of the local uh, regulations and uh, openness to, to new startups, businesses? Well, I'll, I'll, I'll give you a quick answer on that and I'm not being polite, but um, Spain is where we founded. It's our okay. largest market today mm-hmm. in volume of orders. Second, worldwide in 25 countries is Romania. Yeah? Yeah, absolutely. Okay. Um, just shows um, how, and we don't and, have uh, such a good opinion about ourselves. <laughs> well, I, I have an amazing opinion about you, and, and I've you know I've been here and I've, I've been here since Thursday, and I'm staying here the whole week. I'm okay. here till next Thursday. We will follow you everywhere in the world good. to see if you're repeating this exactly. question. Exactly. We will ask yes. the other colleagues to repeat the same question, and if you <laughs> mention the <laughs> other <laughs> country, we will then, then I'll come back we here will and, find, and hide we my will head. Find you. <laughs> we will find you. Um, but but also. Um, that, but actually, and I think this is true, and um, mm-hmm. Romania is not one of the most digital um, countries in the world as far as society is concerned. About, yeah, yeah. and that just shows the opportunity because if today it's not a, not an amazingly leader in digital, 
But actually, you have companies like ourselves, which are completely digital. Yeah. And, and it's one of our largest markets in the world. Just shows the potential of the upside of, of what can be done here. Mm -hmm. And, you know, it's close to 20 million population. It's a big, it's a big market in this region. Um, so I would be very opportunistic and... You know, hopefully we can do things together in the region. Okay. Uh, yeah. Deci, o veste bună, nu suntem ca de obicei pe penultimul sau ultimul loc în Uniunea Europeană. Iată, din perspectiva Glovo, suntem pe locul 2 după Spania ca deschidere către, către business și lucrurile să fie din ce în ce mai bune, pentru că acum avem și un robot care funcționează pe inteligență artificială și dă sfaturi primului ministru. Nu știu dacă ați auzit știrea asta. Aha. Da, mă mă cu Ioan. Da? Și ce... Dar nu ne-am salutat. Ce... Nu. N -a fost, așa. nu era nimeni de a play ca să-ți răspundă, nu? Nici nu l-am întrebat, să nu mă interes. Găsiți toate detaliile și poziția vis-a-vis -vis de știrea care a umplut media după emisiunea de săptămâna trecută pe Facebook, unde am comentat pentru Euronews ce și cum. Îndemn la echilibru. Așa pe scurt, spoiler alert. Deci, revenind la... Te rog, cum se vede de România din România? Asta era întrebarea pentru tine. Trebuie să ieși în afară ca să vezi România. Așa, unde? Unde? Bulgaria de sau de Republica la... Moldova? De unde? În mai, mai invest. <laughs> mai invest. Eu am început cu accelerarea și cu investițiile din Viena și de acolo Așa. am venit în coace într-o uh -huh. zonă super subdezvoltată în acest domeniu. Mă rog, oricum tânăr Așa. domeniu. Dar în momentul ăsta noi avem investiții și în Austria, și în Australia, uh -huh. și în Portugalia. Nu stă așa de rău România cum ne-am putea aștepta din punct de vedere al legislației și mai ales al fiscalității. Este ok. Da, bine, noi suntem cumva subiectivi, dar e important să ne mai uităm și într-o oglindă mai, mai largă, nu? Te poți încurca în actele austriecilor mult mai rău decât uh -huh. în cele ale românilor și în birocrația lor. Uh -huh. Ca investitor... Da. Bine, Austria am stabilit deja că se pune că... <laughs> da. Și în ceea ce privește autoritățile române însă, că tot avem acum în ultima vreme meciuri cu ei, cred că este o problemă de cultura antreprenorială până la urmă. Iar trebuie să perceapă și încercăm să-i facem să înțeleagă că startup-urile sunt acel jucător din ecosistem care creează valoare adevărată pentru țară, până la urmă. Că asta ar trebui să le placă lor. Pentru țară, pentru popor, creează valoare. Adică, nu fac servicii, nu sunt uh, brick and mortar, cum spunem uh, noi la uh, firmele care fac produse. Ele fac produse mai ales bazate pe tehnologie, tehnologie scalabilă, pot începe de aici și să ajungă global. Ele pot schimba în termen scurt, într-un mod accelerat, inclusiv economia, dacă ne putem gândi la asta. Sunt o miză foarte importantă pentru țara noastră și ar trebui să primească tot suportul și din partea statului. Căci, tocmai săptămâna trecută, un ministru se găsea să spună că ar fi mai bine să investim în agricultură, Horeca și să mai lăsăm IT-ul, că IT-ul se descurcă. Da. Și nici măcar nu este vorba de IT, este vorba de startup-uri care nu sunt firme de IT, sunt firme care folosesc tehnologia sau dezvoltă tehnologia ca să creeze produse globale care să crească accelerat. Cât de important e pentru Glovo? Asta e o întrebare care văd că vine și pe WhatsApp la 0758948948 în diverse forme să deruleze un business, să spunem, bun pentru oameni. Mă rog, sunt foarte preocupat cumva de perspectiva asta, pentru că există o contradicție oarecum. Un startup care își propune să facă un business cât mai profitabil, să cucerească cote de piață cât mai, cât mai bune, are nevoie de forță de muncă, are nevoie de timp investit, de energie, în unele situații cu sacrificii pe, pe plan personal. Dar în ultimii ani și mai ales în uh, anii ăștia de după pandemie și din timpul pandemia, a crescut destul de mult discuția despre capitalism etic, despre SEG, mediu uh, social și uh, governance în marile companii. Există o doză oarecare de ipocrizie în această discuție pentru că, pe de o parte, sunt obiective de business foarte clare. Uite, ne vedem uh, big tech-ul care, deși super profitabil, concediază oameni fără să clipească și nevoia noastră de a comunica și a dumneavoastră, a voastră, de a comunica și în spirit responsabil și către angajați și către societate în general, adică poate și investiții care să nu aibă doar KPI comerciali, poate grijă față de mediu, poate lucruri de tipul ăsta. Sunt ele importante cu 
sinceritate, sunt posibile, mai ales pentru un startup care trebuie să mănânce jurate să-și atingă obiectivele. Cum rezolvăm această ecuație complicată, Sasha? Yeah, I mean it's it's not easy um, in the sense that you know companies um, are there. No, they have to they have to hit their revenue targets, their profitability par- targets. They have to. As you mentioned below, they yeah. are not NGOs. They're not NGOs, but 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 you're absolutely right. Modern com- no, all companies, but especially modern companies, um, it's not enough um, today to just hit your financial KPIs. In fact, I'm I'm convinced that in, in very shortly companies will be valued equally for their, their their impact both environmental city social impact as they are for their financial KPIs consumers are more and more um, choosing brands choosing partners choosing services um, that have an ethical way of confronting business and this is going to speed up um, with all the information so going back to the question on global specifically um, well abs- absolutely in fact um, the questions a little bit badly informed because I actually You know, I think 95% of Glovo's deliveries worldwide are not done by cars. They're done by bicycles okay. and motorbikes and walkers sometimes. Okay. Um, cars are a very small, small percentage. And horses. 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 Well, look, there's a few funny <laughs> funny photographs of people delivering with a Glovo back in horses in Kazakhstan. It's not a joke. Um, so, um, that, But um, going back to the question, so the reality is um, we're... Our, our, our general platform is actually um, fairly sustainable considering how people generally do their shopping. Um, and in fact, I think worldwide, this is a statistic I read once, that 30% of grocery pickups are done by people using their own car. Mm-hmm. So we're actually reducing that. Um, Basically, and bringing they are them. combining the personal stuff yeah. with delivering. Yeah. So yeah. it's... But, uh, but is that enough? Positive. No. Is that enough? No. We need to move... So those motorbikes, which consume a lot less than a car, move to electronic, um, and, uh, ele- electric, electric cars. vehicles, and um, and we're doing that in a number of countries. Um, we're, we're working with third-party um, electronic suppliers who, who have provided non-gasoline, non-diesel, and we need to do the same with cars as well. So absolutely, it's key. It's key for us. Um, and then I don't think it's necessarily stops you running a viable business. Um, mm-hmm. I disagree with that. I think we can we should be able to do both. And Or society, maybe the and consumers society. are appreciating this kind of messages and they More and if more. they have to choose between Glovo and Taz, Absolutely. they will choose Glovo because Absolutely, because they as it we've mentioned earlier consumers and generally it's a younger consumer who's very well aware of these things. He mm-hmm. he's very informed online. Um, he knows tendencies and he's going to hold us accountable. So Glovo has to do that. It's not mm-hmm. a question it our, our Business viability and economic viability means doing the right thing. Okay. Matei, ipocrizie sau uh, PR ieftin sau uh, necesitate? Ipocrizie poate era mai de mult. Așa. Vremea... I'm playing the bad cup here. CSR-ului. Și acum se mai face greenwashing o grămadă. Așa. Uh, dar în domeniul startup-urilor, cum spune și Sasha, este o nevoie foarte mare, împinsă de... Trei, trei forțe, cred că, împing uh, în direcția asta. Uh, una, trebuie să recunoaștem, sunt reglementările. Autoritățile ne impun să facem produse verzi, să raportăm ceea ce facem, amprenta de carbon, food waste cum ziceam mai devreme, dacă ai un restaurant, trebuie să spui că tai, trebuie să plătești pentru el. Uh, și de aceea apar ca să vorbesc despre ce vorbim noi azi despre startup-uri, de aia apar startup-uri așa numite de impact. Impact startups. Care Voi ați și anunțat o poveste recentă cu aplicația care bă, culege bă, food waste, nu? Resturile de la restaurante sau cum se numește? Să nu le spunem resturi. Care e foarte bună. Mă rog, zim tu cum trebuie să spunem. Să Genul acesta de... Genul acesta, dar putem să ne gândim mm-hmm. la orice problemă socială sau de mediu care poate fi adresată direct de către soluția creată de un startup. De obicei, problemele astea sunt chiar probleme reale. Adică chiar apar startup-uri care chiar... văd o problemă și, și vin cu o soluție... Vin cu o soluție bazată și pe tehnologie și pe imaginație. Pe tehnologie este bazată ca să poată să crească și să fie eficientă și evident că se fac bani din chestia asta pentru că rezolvă o problemă reală. Uh-huh. Mult mai greu fac bani startup-urile care rezolvă o problemă care nu există de fapt acolo și creează un produs pentru nimeni. Aceste startup-uri de impact creează soluții reale la nevoi reale. 
Da. Deci sunt importante. Știi că am găsit în portofoliul nostru, fără să vrem, șapte startup-uri care scorează foarte bine pe criteriile de impact. Bun. Și spuneam că sunt trei driver, deci sunt autoritățile, problema care chiar doare și atunci plătește lumea ca să fie rezolvată. Uh-huh. Și a treia, cum zicea colegul meu, Sasha, că consumatorul cere chestia da. asta. Consumatorul B2C, C, consumerul și business-ul. Unele businessuri, mari corporațiile, sunt obligate să achiziționeze produse și servicii de la furnizori care respectă niște norme de BSG, de impact. Aici, uh, just, sorry, sorry, yeah, just following on on that, I think it's really um, solid, solid conversations having. In Global, we, we've we've analyzed our carbon footprint. Mm-hmm. Uh, we know where where we can make most, and we have three three key elements that we we need to work on. And the first is what we talked about earlier: um, electrifying our fleet, making sure that the maximum that's when we can have massive impact. Um, the second is the packaging, the single-use packaging all our restaurants mm-hmm. and partners use. Mm-hmm. This is packaging that's built, used, and generally thrown out straight away. That needs to be sustainable. It needs to be built in in products that are easy, recyclable, um, organic. And that's the other one. And um, and the third is related to not only our mobility, which we just mentioned, sustainable packaging, but food waste. And this is what jumping into this. So a third of all food in every moment of the supply chain, that's 30, 33% or 30% is thrown out. That's yeah. from the farmer, that's, that's, horrible. that's to the restaurant, and that's in our homes as well. And consumers throw it out. And we can have a positive impact on that with, with companies um, like the one that, that they've invested in who are focusing on stopping stores, restaurants, our partners in cities, that in the end they can detect something that this going about to to either um, expire or to be thrown out at the end of the day they can quickly upload it to an app and people can get it much cheaper that's stopping the food waste and those are the three areas where we have a massive impact much more than our offices much more than our the you know our, our team flying around on the, the three areas of impact we can have huge impact are those three Există viață și dincolo de tech startup, se uită RocaX sau tu ca angel investor sau colegii tăi din zona asta și la altceva decât tehnologie? Mai există business-uri interesante care să nu aibă un layer tech substanțial? Cam toate business-urile, dacă vor să fie în lumea asta cât de cât competitive, trebuie să aibă o componentă tech. Dar mm-hmm. le-aș împărți ca să fie mai clar... Așa. În businessuri care le numim tech enabled, mm-hmm. cum ar fi un magazin care cu ajutorul tehnologiei își vinde produsele online. E un model foarte simplu și clar. Poți să ajungi să faci miliarde, să fii Amazon. Da. Astfel. Um, și sunt la capătul celălalt um, startup-uri de deep tech care nu folosesc tehnologia, care inventează, dezvoltă tehnologie. Tehnologie pe care o folosesc alții. Depinde unde este nevoia. Și cu ajutorul tehnologiei se rezolvă de cele mai multe ori această nevoie și se poate scala soluția astfel încât să beneficieze cât mai mulți oameni de ea. Iar în mod pragmatic, ca startup o să facă cât mai mulți bani, evident. Startup, ceea ce a fost și Glovo cândva în 2017, când ați început în, în Barcelona. Yeah. Cum e azi businessul vostru, care probabil că nu se mai consideră un startup? după 25 de țări și o creștere exponențială uh, spectaculoasă. Uh, cifre, date, ce înseamnă Glovo acum? Yeah, um, so we, we started the company 8 years ago, 2015. Um, we launched in Romania in 2018. Okay. So we've been here I was a while. Close. I was yeah, it's very and <laughs> and just going back to something um, we said earlier a little bit about investment. I I feel Romania right now is very similar to about eight years ago when we started Global. Mm-hmm. There were not too many funds um, available. You knew all of them. <laughs> they were this, yeah, yeah. Um, they were invited. They to... were very choosing the startups because the capital was was scarce, so they would have to be very careful about what they invested. Um, and since then, obviously, we were one of the unicorns that came out of that time. But but since then, there's probably been over 10 unicorns um, in Spain. And it's an acceleration. What happens is some early funds get things going. Then they then they launch bigger funds and there's more money in the market. Foreign 
um, investment funds who they build relationships with start investing in the region. And, and it's it's like a chicken and egg thing, but it, or um, like an avalanche that grows and grows and grows and mm-hmm. it accelerates. And I think that's a super interesting moment for Romania. Um, Employees, uh, numbers. Go, yeah. uh, so then going back sales. to your original question. I want Global's numbers. In, okay, Global's in 25, um, 25 countries, we said. We're in a, about um, 1,500 cities worldwide. Mm-hmm. The regions you mentioned where we are. We have around 90,000 active couriers on the platform. These, okay. are, these are people who made an income last month. Nine zero nine zero thousand. Okay. Ninety thousand. Globally. Globally, yeah. Okay. And in um, Romania, how many? In Romania, we have about eight thousand active couriers mm-hmm. at the moment. Who eight thousand? Eight thousand. Um, I say what else? Salutări la toți băieții <laughs> care livrează de la orice oră. <laughs> yeah, I had a I had a delivery today in the office, and I spoke to the courier. Um, he was really giving me insight about the market. He was carrying a Taz. He was carrying a bag, Global yeah? bag. He was a big fan <laughs> of Global. Um, I'm not just saying this. I had a really conversation. If he's out there, please um, send a WhatsApp because it was great talking to you. He gave me insight about what's working, what isn't, um, how we can improve things. He was a big fan. Um, he's he's really happy with the income. He used to be a graphic designer. And he gave it up to be. He had a cool, he's a bicycle with an electric bicycle, mm-hmm. and he had a cool, like, cyclist uniform. But uh, um, it's anyway, uh, go somehow... We, Let me get the numbers, I'll get yeah, the world numbers. Yeah, so, please. Um, so, we 1,500 cities, um, 90,000 couriers, 150,000 um, stores and restaurants on the platform. As I said earlier, 90% of those are small businesses. We have around 3 million active customers. These are customers ordering every month. Um, and we have 4,000 employees and worldwide. Romania... As I said, 8,000 active couriers, over 10,000 partners, stores and restaurants, uh, 200, 200 office employees here running the region, Romania in the, in the region. Mm-hmm. Um, and yeah, it's our second market in number of orders um, after Spain. So, and you know, as I said earlier, 45% growth year on year. We, um, we're, a, we're called it now a scale-up. We don't call us a startup anymore by the size okay. we've got. What competitor do you admire? Um... I admire um, a couple of, I admire to a certain extent Uber, what they've done as instigated everything many years ago in 2000. Especially that they closed the Romania. You like <laughs> yeah, I look particularly like that. I'm very <laughs> fan of that. They should close more markets. We compete with them in many markets, so they're a very fierce competitor. But I like what they did in the beginning with ride hailing. Mm-hmm. They, they motivated people like me to start companies like Lobo. Mm-hmm. They really saw how they could disrupt a traditional industry with technology, with an app that works, that people said, wow, this is amazing. I can have, I can order now. And and we sort of tried to do that with with on-demand delivery with with goods. And I also like a company who's who's born in the Scandinavia. They're not in Romania, um, called Walt with a W. Okay. They have a great, I think they have a great app. They have a great service. And we, we compete with them in many markets, but but we learn from them as well. I think it's good to have competition. It makes you learn. It's good for partners. It's good for the stores and restaurants to be able to choose between different platforms, not just have one. What's the name of the of the Walt W O L T? Okay. Um, they're not they're not in Romania. Good. So that's why I'm talking about them. Um, but if that you know we yeah you know, I think it's good to have competition. It makes it makes us be a better company, um, and and also gives you know the ecosystem better. It gives customers better better products. Partners, restaurants, and stores can choose who they work with, and also couriers gives them more offer, more work offers. Acum e timpul să ne jucăm puțin, dragii mei invitați. Hai să vedem de a ce. Upgrade 100. This, this, or that. What the? Practic, în ce constă jocul nostru, foarte simplu, este. Uh, eu turui niște cuvinte și voi le catalogați ca fiind game changer sau buzzword. Cam așa funcționează, da? Stăm gata? Matei, so, uh, game changer or buzzword cryptocurrencies? Buzzword. Buzzword. Buzzword or game changer? Game changer, eventually. Eventually. <laughs> ok. So, uh, Uh, we, it's one one to one uh, blockchains bo- buzzword or or game changer game changer um, game changer ok virtual reality buzzword or game changer buzzword 
has the potential to be a game changer. Okay, mixed reality. Password. Password. Metaverse. Password. <laughs> okay. Mate, buzzword. Buzzword. Okay. <laughs> okay, quantum computing. Game changer. Yeah, game changer. Okay. Continuăm Upgrade 100 Live, ne apropiem de concluzii Tech Leaders Talk azi cu Sasha Mișo, unul dintre co-fondatorii Glovo și investitorul și expertul în, ac- expertul, bl- bl- în accelerarea startup-urilor, Matei Dumitrescu, general partner Roca X. Am discutat uh, lucruri interesante, zic eu, despre mediul antreprenorial actual, uh, disruption în business, explozia AI, uh, ce ne așteaptă cu criza economică. Mai avem câteva minute în care putem să uh, tragem uh, câteva uh, concluzii. Uh, e bine cunoscut că în uh, zona de startups procentul de eșec e, e foarte, foarte mare. Nu știu dacă îndrăznim să dăm un procent, dar e imens. Uh, cu toate astea sunt startup-uri care funcționează, deși pare că au probleme, altele care par foarte în regulă, dar nu prea merg. Care e secretul Glovo, în uh, opinia ta, să așa ca uh, unul dintre cei care a creat acest business care a ajuns la uh, cifre impresionante pe care le-am menționat înainte de publicitate? Care a fost acel lucru care a contat essential yeah. um it, it certainly wasn't one thing um there's a lot of thi- you know i always say the stars align mm-hmm. a little bit um there's a few things we did well there's a lot of things we didn't do so well mm-hmm. um and i think that what we did well is make a, a decision very early on that our, our local businesses would be locally run okay they wouldn't be run from headquarters we wouldn't be and And by the way, there's, I mean, often in an in international business, there's, there's two ways to, to run it. There's probably more, but there's actually two. And they're both valid. Eh? There's not, um, I, and one could be very headquarter centered, mm-hmm. very scalable processes. You replicate um, very economically, um, makes a lot more sense. Or you can actually give a lot of autonomy to the local countries. We decided on the second mm-hmm. and therefore allowed us to build local businesses, even though we're an international company with, with international tech. That was, I definitely... Um, a positive thing and it made us compete against our competitors much better. I mean the 25 countries with a company which probably least received the least amount of funding yet we're leader in around 22 of the 25 countries and we're competing against much bigger companies. That obviously means the local teams those countries are executing very well. They have the liberty to also change things in the app based on the local yeah, uh, absolutely. flavor or experiences or... or order things in a different way. I'll mm-hmm. give you an example. This um uh Kenya for example is one of our African mon- Um, over 50% of the volume of the business is not restaurant food. It's groceries. Ah, interesting. Imagine. Mm-hmm. But um, so, so, so the, you're the, a little the, bit dependent on uh, on food in general as a business model. Yeah. So, If um, I'm not wrong. Maybe yeah, wrong. restaurant food is our largest category. Mm-hmm. Uh, depends on the region, but it's it's probably around 80% of our business. Mm-hmm. It's We've used it um, as a great way of growing. We've been multi-category since we launched Global. So mm-hmm. we've always... Uh, Never, our competitors have all started with restaurant food only and in pandemic they moved to groceries and other things we've always been multi-category from day one we've okay. never uh, you started uh, yep multiple. we've been doing in fact um, when we set up global we weren't thinking of restaurant food because restaurant food was okay. already existing but actually our customers uh, started choosing us for those cool restaurants that weren't digi- weren't on platforms mm-hmm. they say ah oh, my favorite restaurant now I can order it through global and that's how we really and to grow the business <laughs> We've used restaurant food because, again, our you know our customers eat three times a day. Yeah, they don't necessarily do grocery shopping three times a day, mm-hmm. or they don't order um, an iPhone charger. So you, or they you're don't not encouraging the, uh, in so, terms so of fasting. We use restaurant food to grow the business, and most of our customers then end up using other things around other stores, from books to retail to pharmacy. But I guess it's also very simple and stupid logic. Uh, if there are no restaurants, I guess uh, the grocery is number one. In Africa, I guess the people are not going to restaurants that much. Huh? No, we have other African countries where um, food is 95%. No, yeah? it's not. Mm-hmm. It's it's generally that there, there was a need. 
and and the consumers there decided that um, that actually groceries was super useful to, to order um, online, very cheap to order and, and very useful. Okay. But just going back to the question, so I think local leadership and allow and adapting the product locally and giving autonomy to the local teams, I think, has been key. Being very flexible, being dynamic, like picking up trends very quickly and changing was very good for us. Mm-hmm. Um, but then we've done a lot of things that we weren't so good and we learned, learned from pains and mistakes. Learning quickly from mistakes goes a little bit to the other one as well. I think it's a good thing to have quickly learning. Uh, I remember we launched in Latin America. We were there. We sold the business in Latin America, but we launched in Brazil and it was a big fail for us. We launched very quickly. We invested mm-hmm. a lot of money. We launched in 12 cities, literally uh-huh. in weeks. And we were going nowhere, and we and we decided to close down the market. What, what's the hardest part in building such a business like Global? Uh, from where I stand, it's I know looking with, uh, working with a lot of people, a lot of different legislations, a lot of uh, Getting, different laws. Yeah. What, what's what's the most difficult part? Probably regulations. It's fair to say it's one of them. We have different scenarios mm-hmm. in different places. Um, generally, regu- regulator regulators are behind. The trend on tech. Yeah, it's normally it's logical. A te- normally it's a, a tech company who disrupts yeah. a traditional industry, and regulation is thought about traditionally. It's not really that. So, um, regulation is generally behind the curve, um, and that's why it's so promising. Being in Romania, they look like they're very in favor not just of global business, but generally they're pro business. They see the benefits of, you know, economic and social impact through companies generally creates more more wealth and more more impact. And so, um, and then I think. The second is, we're a very complex, but we're a marketplace, but three tiers. Mm-hmm. So you need liquidity. So when we launch a new city, we can't just bring a lot of customers on and do some marketing. Because if we don't have good content, we don't have the favorite restaurant, we don't have the best stores, a user will hit our app and say there's nothing there. And then we have the couriers who need to make a decent income. So if you don't have orders enough, they're going to be there waiting for orders, not have any orders, not make any income. So you have to make that all match. And that's very complex. AI will help you. Mm-hmm. It'll maybe help. <laughs> well, we use machine learning for the algorithms to, to our logistics algorithms to, to optimize that. Seconds mean a lot. Um, if we can if we can make orders five minutes less, that's more that's more income to the courier because he can do more orders per hour, okay. so he can make more money. Um, we can bet the UX so the user experience is better. It'll come sooner. And at the same time, we have, and that gives more liquidity for partners. So, a partner is not producing, you know, food in a peak hour, and waiting because there's no couriers available. If we can speed all that up, then we'll have a courier available. He'll be there right at the right time. Give a great UX to the user. So it's very complex to make that work. Super. Good. It's the, certainly, in, I've been around for many years now, different startups and different companies, and this is by far the most complex company I've ever been involved in. We have a lot of very specific questions from, uh, I guess, people that are working for your couriers or so on and so forth. Uh, is there, because there are too many and too diverse and we need another three hours of uh, live uh, radio show, uh, is there any, I know, email address or whatever uh, where they can receive answers or we yeah. can collect them and send it to um, you? I'm on Twitter, so that's probably the best ah, place okay. to reach out. So you are reachable. Yep. Yep. Oh, this is interesting. So you can reach uh, the co-founder of Globo on Twitter and he will reply. If he don't reply, uh, talk to us. Matei, what are the criteria that you look at now in the selection of investors? Voastre? Care sunt cele mai importante lucruri la care... Știi că am, e o matrice asta. Da, e o matrice, dar probabil că unii dintre da. ascultătorii noștri nu sunt familiarizați. Da, dar auzând pe coleg ce spune... Ai mai modificat? Uh, vine să modific, adică <laughs> să faceți ce spune el, să așa, fiți ca așa. el. Așa. Serios, ce am auzit eu din tot ce a spus uh-huh. așa din auri, a fost că a încercat lucruri, uh-huh. a mai greșit, dar a încercat că altfel nu avea cum să învețe și a învățat și am învățat, și am învățat. Că întotdeauna antreprenorii au presupuneri. Le spunem noi, assumptions. O să fie așa, o să fie, o să reacționeze cumva clientul. Nu. Do it. Du-te în piață, construiește ceva minim, încearcă acolo să vezi ce se întâmplă cu lucrul respectiv. asumă posibilitatea să pierzi, dar înveți ceva, astfel încât să înveți cel mai... Uh-huh. să-l faci lucrurile cele mai bine. Trebuie să fii agil. Asta este foarte important. Și asta stă în echipă. 
în pilarul de bază al unui startup, echipa. Care deci primul fie, tău bază. filtru, primul vostru filtru e cât de strong, experimentată și sudată e echipa, că, da. nu știu, o echipă de vedete s-ar putea să nu funcționeze neapărat bine împreună. Compatibilitatea, chimia, le dați examen la chimie personală? Este și mai complicat când vorbim de mai mulți oameni. Mm. Dar dacă toți au mindset-ul ăsta de a învăța, de a nu le fi frică să acționeze și să mm-hmm. încerce să se adapteze, atunci echipa este cea care contează. Nici okay. măcar businessul. Că o să descopere în Kenya că altfel o să mănânce oamenii de acolo și o să schimbe businessul. Nu o să mai vândă friptură de porc, o să vândă de zebră. <laughs> Dar să fie deschis. Depinde de țară, că nu le țări africane nu cred că ai voie nici cu porc. <laughs> uh, I have a sort of a last question uh, or maybe second last. Uh, because uh, you've mentioned the importance of learning and uh, this is uh, our mantra with upgrade uh, to your 100% potential. Uh, I'm uh, very curious to find out What are your inspiration sources? What podcasts do you listen to? Mm-hmm. What books do you recommend? What uh, conferences? Uh, whatever. Any kind of uh, inspirational material or author or whatever media source you consider being important for the, the, the ones that are not in your position but they want to Yeah. become successful entrepreneurs um there's so much out i mean i don't i don't know if it makes you successful entrepreneur i'll, I'll tell you what have influenced me and i, I what re- do you read all, what do you okay so i i watch um yes. a podcast called all in mm-hmm. it's a bunch of silicon valley us um ex entrepreneurs entrepreneurs more or less my age um mm-hmm. who have a, this podcast it's very entertaining they talk not just about Um, startups or scale-ups or tech. They actually talk about politics, social. It's, it's, it's a very interesting and they, they all have a good time and it's very entertaining. But also, obviously, being in a, in a market so mature and so advanced as the US in thinking, um, there's some good learnings there. Um, book. We gave this book to everybody in Glovo one Christmas because it's called No Rules Rules. It's a book on Netflix. It's more. It focuses much on the individual and powering the individual instead of focusing on processes. Mm-hmm. Um, and then another book that I think is really worth reading, um, it's called Lean In by Sheryl Sandberg, who's, who's COO in, in Facebook, she recently. And it's not so much about entrepreneurs, it's about how women, really there's false bias and how it's really difficult for women, and especially a male, um, reading that and understanding Um, how to empower and help women be on equal playing field. I think generally um, they're, they've had um, more difficulty getting the best jobs, leading um, young, young women studying at school and not focused on being software engineers. We need to change that. The, the, you know, the company, the massive tech companies are being built by tech people. They're being built by often software. We need to have more women focusing on that. We need to have these big companies being founded and created by women. And I think that's a great book especially for a man to read it and understand, which, you know, with my um, limited knowledge, it's a good wake-up call for, for people like me to build diverse teams. Diverse teams are much better than focused teams. Diverse, I'm not just about male, female. I'm talking about way of thinking, uh, structured people against unstructured, um, introverts without with extroverts. It's good to have a complex. <laughs> If we're all extrovert, we are sailing all, selling all this stuff and, and, and not having anything behind it. So um, I think that's a good book. Thank you very much. Matei, ce te inspiră, ce îți dă forță? Pe mine mă inspiră foarte mult antreprenorii și forța lor. Mm-hmm. Și trebuie să recunosc că ecosistemul românesc de startup este încă la un nivel scăzut, la un nivel incipient, să spunem, mm-hmm. în care este nevoie foarte mult și de educație și de cultură. De asta am venit, nu am coborât, am intrat pur și simplu în zona asta de accelerare uh-huh. ca să ajut la creșterea capacității antreprenorilor de a dezvolta businessuri. Cumva e vorba de educație aici, iar când vorbim de basics, cred că diferența este marginală într-o carte bună și cartea cea mai bună despre business și despre uh-huh. antreprenori. Trebuie să fie un film. 
Poate să fie un film, dar din nou, nu, nu am fost niciodată fanul monologului și al YouTube-ului în care vezi pe cineva foarte deștept care îți povestește ceva. În toate programele pe care le-am creat, chiar asta spun când vin la început la un accelerator. Uite, avem cam în Excel acum, începe în săptămâna următoare, încă sunt deschise în aplicațiile. Le spun prima oară și o să le spun când începem peste două săptămâni. Programul ăsta este despre voi. N-am venit aici să vorbesc despre mine, ci despre voi. Și încurajez pe toată lumea să caute acei sfătuitori, acei guru ai businessului care nu vorbesc pe scenă despre ei, ci vorbesc despre cei din fața lor. Este foarte important să intri în dezbatere cu acești oameni și să vorbești despre ce ai tu, despre businessul tău, despre ideile tale, despre evoluția Dacă ta. Dacă tot ai pomenit de Cam Saxel și știu că ți-e un, este foarte drag programul ăsta, să spunem într-un minut ce e Cam Saxel și de ce poate fi util oamenilor care sunt alături de noi acum. Cam în succes l-am creat după toată experiența uh, lucrului în Viena cu Investment Ready Program, care era cel mai mare accelerator mm-hmm. din uh, regiunea CE pe Impact Investing, și după experiența ca co-director la Founder Institute, uh, mm-hmm. programul global de preaccelerare de startup-uri. Și am vrut să aduc în România exact experiența aia de Silicon Valley, de uh, Europa, cu o curiculă modernă, eficientă, să învăț antreprenorii să acționeze, să facă rapid în trei luni, să pornească de la o idee și să ajungă să-și facă primul lor prototip, primul lor produs, primul lor euro de pe piață. Și am încercat să combin tot ce am știut mm-hmm. acolo și să dau autentic pentru okay. ei, ca de la un antreprenor la Cine antreprenor. dorește să se înscrie, bănuiesc că găsește detalii unde? Cam în Săxel. Cam în Căută. Sau pe myidea.ro, care este organizația Institutului de Excelență okay. în Antreprenoriat. O ultimă întrebare mai degrabă personală, așa. Urmează vremuri destul de complicate, aparent. Toate prognozele spun că singurul lucru care e clar este că nu e nimic clar, din punct de vedere al modului în care se se scutură economia și se pregătește pentru un nou ciclu de creștere. Dați-le un sfat celor care ne ascultă vis-a-vis de cum ar trebui să își administreze resursele personale, nu ale businessului în perioada următoare. Să investească în titluri de stat, să nu investească, să investească în startup-uri, să folosească nu știu, să cumpere aur. Whatever uh, considerați util pentru cineva într-o perioadă de turbulențe economice, pentru că oamenii care ne ascultă se uită la voi și ca niște oameni care au rezolvat uh, provocarea financiară și acum uh, pot să îi sotească și pe alții cum să, să fie și ei mai uh, safe. Um, I would never advise anyone on how they should invest. I think people should invest in things that they feel comfortable about um, within, within their own financial security, always. And secondly, generally, it's good advice to invest in things you know about. Mm-hmm. Um, I think even Warren Buffett says that, who's probably one of the best investors of all time. Um, he, he says, I won't invest in anything I don't understand. So I think people should invest, and that can be something, it could be real estate, it could be stock market, it could be their own in their own social activity that's a good investment we're here we're not here that long on this planet so we need to enjoy it as well it's not just about economic benefit it's about enjoying and but i'm um, always in the comfort of of that you're going to be in a, in a stable and comfort situation no in the day tranquility is very important in life okay matei o să caut un startup care face perna sub care, în care poți să ascunzi Așa. banii, știi, să-i ții sub cap. Da, când bun, bun, când să, faci o, să știi faci o saltea. Salteaua, da. Salteaua uh, tech. Ai. Da. Uh, dar acum, sincer, să investească salteaua investit. fără tine, să decidă. Să investească proprii <laughs> Da, ca să vorbim și serios acum. Mă gândeam cum crește saltea aia sub tine, că investi da, da, bine. Da, da, da. Așa. Um, importantă este și diversificarea în măsura în care îți permiți. Uh-huh. În real estate nu poate să-și permită toată lumea, dar recomand tuturor să se uite și la modalități alternative. Există crowdfunding de real estate, uh-huh. unde poți să te asociezi cu mai mulți oameni și să deții o bucățică. Dar toate asset-urile în care se investește poți să crească, poți să scadă. Nu ți investi toți banii acum. Diversifică-te și pe timp. Că uh-huh. poate ești exact în gaură aia a graficului de bursier și acolo investești tu toți banii și e bine că o să crească, dar poate uh-huh. investești când e pe vârf. Nu știi. 
ce este uh, foarte bun și nu se devalorizează este educația. Dacă ai bani în loc să cumpere aur, care mâine poate să fie de două ori mai ieftin, poți să investești în ceva pentru tine, banii. În ceva care te va ajuta să produci mai încolo banii. Ok. Cultură, fație, skill-uri. Yep. Și chiar ultima întrebare. Yep. And just on my, um, I'll tell you what I'll be investing in. Mm. So, um, with Oscar, my, my co-founder, we're setting up an early stage fund uh, to mm-hmm. invest in startups. Um, because it's, it's, we're excited about that, it, we enjoy it, we understand a little bit about it, but then secondly also to give back. We, we found a lot of real trouble fundraising. It doesn't seem like it from the numbers, but we, we really struggled. In fact, we weren't very good at it, is the truth, um, but um, we managed to survive, but also help founders, young founders, see them and think, you know, this, this weekend I was in Techstars, um, You know, startup competition. It's great to see young people so enthusiastic with ideas and just this passion, energy. It's like super exciting. So you saved uh, for the end of the show the the news that you're competing with Roca, exactly. No, no, we'll be work together. <laughs> yeah, um, we'll work together for sure. I mean, we're not we're not in Romania. Um, okay. We're I'm just you know, kidding. Yeah. But okay. he, you know, if if he, they come with a, a really good project. Um, we could easily co-invest or do things together and vice versa. Maybe we'll find a startup mm-hmm. in Southern Europe mm-hmm. and, and he can join us. I mean, yeah. Okay, so uh, who's interested, they can approach you also as a potential uh, absolutely. investor. Absolutely, okay. yeah, absolutely. So uh, ultima idee sau gând pe care ați vrea să îl rețină cei care ne-au ascultat în seara asta și cu asta punem punct. O idee cât mai scurtă, cât de un, cât de un reel pe pe Instagram sau un short pe, pe YouTube. Ca totul începe cu o idee și să ai curaj să-ți pui în aplicare ideea. Sasha? Um, surround yourself with great people. People who generally are better than you or certainly complement the things you're not good at. I said it earlier, it's about diversity, it's about compensation. Um, some people are good at something but they're not good at everything. You, you don't build a big company, a startup, a scale-up or anything with one person or surround yourself with good, really good people. Thank you very much. Uh, Sasha Mișo, co-fondator Glovo și Matei Dumitrescu, general partner RocaX, vicepreședinte Tech Angel și fondator Commons au fost uh, azi alături de noi la Upgrade 100 Live în studio Radio Ghirla. Domnilor, mulțumesc! <fie>